Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Bugün size iki tabak domatesli spagetti hazırlayacağım ama farklı bir şey deneyeceğiz. Birini markette bulduğum en ucuz malzemelerle, diğerini ise en pahalı malzemelerle hazırlayacağım. Ekip arkadaşımız Sena'yı buraya çağıracağız. Hiçbir şeyden haberi yok. Bakalım ucuz ve pahalı makarna arasındaki farkı anlayabilecek mi? Tarife başlamadan önce sana 30 liralık indirim kuponu hediyem var. Yemek sepeti markette kullanabileceğin bu kuponla ilgili detayları açıklamalar kısmında bulabilirsin. Elimde iki tane spagetti var. Biri ucuz, diğeri de çok pahalı. Bunu 99 liraya aldım arkadaşlar. Bunu ise 7 lira 25 kuruşa. Bunun yerine bundan yaklaşık bir 13 tane alabiliyorum. Umarım lezzet farkı da bu kadar büyüktür ki hani bunu almaya değer. İkisi de aynı gramajda 500 gram. Renk olarak bayağı fark var. Yani bu biraz daha koyu bir sarı. Bunun üzerinde ise birazcık böyle umlanmış bir yapı var ve daha açık renk. Pahalı paketimiz tabii ki main şeyi İtalya. Bunun ise Türkiye. Özenle açıyorum paketini. Parça çıkarıyorum şöyle. Uf, çok değişik bir dokusu var bu arada. Biz eskiden 7.25'e ithal makarnayı marketten alırdık. Şimdi en ucuz bulabildiğimiz 7.25. Gerçekten ben alışamadım arkadaşlar bu fiyatlara. Çok şaşırıyorum. Bu yemekhane makarnası gibi kokuyor bu arada daha pişmeden. Şunun da kokusuna bakalım. Yani bu da öyle kokuyor gibi. Bilmiyorum benim burnum. Ama renkte ve görünüşte ciddi anlamda fark var. Dediğim gibi çok daha koyu ve... E, şeffaf bir yapısı var. Bu pürüzsüz yüzeyi aslında teflon kalıptan geçtiğinden dolayı oluyor. Teflon kalıpta şöyle, makarna hamur halindeyken bu bir kalıptan geçiriliyor ve o kalıp teflon malzemesinden yapılıyor. Ama bu pahalı makarnada kullanılan bronz kalıp. Bronz kalıptan geçtiği zaman pürüzsüz bir yüzey değil, aksine tırtıklı bir yüzeye sahip oluyor. Zaten böyle elinle dokunduğun zaman tırtıklı yüzeyini anlayabiliyorsun. Bu da sosu iyi tutmasına yarıyor zaten. Tabii ki bronz daha pahalı bir materyal olduğu için genelde pahalı makarnaların yüzeyleri bu şekilde oluyor. Yaz ayında olsaydık domateslerden hazırlardım, taptaze domateslerden ama maalesef şu anda elma gibi olduğu için domatesler paket halinde satılan böyle şişelenmiş domates püreleri aldım. Birinin üzerinde yaz domatesi yazıyor, birinde polpa extra fine yazıyor. Hemen hemen aynı gramaja sahipler. Yalnız aradaki fark asla aynı sayılabilecek düzeyde bile değil. Bulabildiğim en ucuz püre 19.95. En pahalısı ise, hazır mısınız bunu duymaya? 171 lira. İnan... <gülüyor> Şoka girdi herkes şu anda. Açıp bakabiliriz. Oh çok güzel kokuyor. Bu da güzel kokuyor. Domates sosunun farkına daha sonra bakarız. Ama renk olarak, görüntü olarak ikisi de çok benzerler. 171 lira, 19.95 lira. Diyecek bir şeyim yok. Bu 12.50 yani 300 gramı 12.50'ye geliyor çünkü bu 300 gramdı. O yüzden bundan da 300 gramına 12.50'ye geldiğini hesapladım. Bu ise 70 lira. Bunda da bayağı fark var. Tabi bu organik el yapımı. Diğeri ise fabrika. Güzel kokuyor. Bu da anam babam salça yani gayet güzel. Arada renk farkı var bu arada. Birisi al kırmızı, diğeri koyu. Bunun 250 gramı 36 lira ama ben yarısını kullanacağım için 18.25. Bu da hemen hemen bunun yarısıyla aynı gramajda. O da 37 lira. Taze fesleğeni ancak pahalı marketlerde bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da çayır çimende bir yerde bulursanız onu kullanabilirsiniz ucuz olarak taze fesleğeni. Onun yerine o yüzden kuru fesleğeni aldım. İkisini de sosun içerisinde kullanacağım için. Sena bence çok fazla anlayamayacaktır o farkı. Her şeyi gösterdiğime göre bence artık pişirmeye başlayabiliriz. İkisini de aynı anda pişireceğim. Gelsin ocaklar. Geldi ocaklar. Tavaları koyuyorum. Bu tarafta ucuz malzemelerle pişireceğim. Bu tarafta da pahalı malzemelerle pişireceğim. Soğan ve sarımsak kullanacağım. Bunlar kilerden. İkisinde de aynı miktarda kullanacağım. Ve zeytinyağı da aynı şekilde stüdyomuzdaki zeytinyağdan kullanıyorum. Bu benim evde her zaman yaptığım domatesli sos tarifi. 
ikisine de ikişer diş sarımsak koydum. Pahalının ocağı da hızlı pişiriyor. Hiç ama şeyle alakası yok. Bunun hemen salçasını koymam gerekti. Salçayı koyup kavuruyorum. Öbüründe birazcık daha vakti var. Ondan da bir yemek kaşığı alalım. Evet, bunlar okey. Hemen baharatlarını koyuyoruz. Ucuza kuru fesleğeni koyuyorum. Aromasını daha fazla versin diye kavurma esnasında koyuyorum. Taze fesleğen koyacağım pahalıya. Bıçakla kesmiyorum, hemen koyulaşıyor. Zaten blend edeceğim ikisini de piştikten sonra. Taze fesleğeni daha çok koyuyorum çünkü kuru fesleğenin aroması çok daha yüksek oluyor. Soslar geliyor, domates püreleri. İkisini de eşit miktarda koymak istiyorum. O yüzden bekleyin. Geldim, geldim. Gitmeyin. Bu neydi? Ucuz. Şöyle bir karıştırıyorum sonra tatlandıracağım. Tuzunu, karabiberini koyuyorum. Bir parça da toz şeker koyacağım. Tekrar karıştırıyoruz. Şimdi bunlar kaynayana kadar pişecekler. Sonra biraz da kısık ateşte pişireceğim. İkisi de çok güzel kokuyor bu arada. Biraz soğusun. Ne gülüyorsun oradan? Mete gülüyor bana. Neden? Pahalı olanın domates tadı gerçekten buram buram geliyor. Bunda bir tık o asitli domates tadını alabiliyorsun. Yani birazcık daha ekşilik var. Ben şimdi bunları kenara alıyorum. Makarnaları pişirmeye başlayalım. Suları kaynattım. İçerisine bol tuz koydum ikisinin de. Şimdi artık pişirebiliriz. Ucuz makarnadan şöyle bir porsiyonluk alıyorum. Bu yeterli bence. Evet bir şov yapalım. Pahalıyı o kadar almışız. Uhu. Evet ikisi de pişti. Bu 7 dakikada pişti. Şimdi hemen biraz suyunu süzdüreceğim. Suyundan biraz alacağım. Sosuna koyacağım. Bunun da bir 1 dakikası var. Hemen bunu süzgeçten geçiriyorum. Şimdi pahalı tereyağımızdan koyuyorum. İçerisinde çok az su bıraktım yine. Ben böyle sulu sulu o kıvamı seviyorum. Öbürünü de süzüp getireyim. Evet. Ucuza da tereyağını koydum. Şu an görüntüsü ikisinin de fena değil. Ama üzerine sosu koymadan tatlarına bakacağım bir. Soslarına makarna suyunu koydum. Tereyağı da koydum bir parça. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Şu anda hiçbir fark yok. Şimdi ben tatlarına bakmak istiyorum. O yüzden böyle minik kaselere bir tadımlık hazırlayacağım. Birbirine yapışmamış hala. Güzel. Tabii ki yağladığımız için de öyle. Bir de pahalı olandan alıyorum. Ucuz olanla başlıyorum. Yediğimiz, yani dışarıda yediğimiz, yemekhanede yediğimiz, işte iş yerinde yediğimiz makarnalar gibi. Yenilebilir, gayet güzel. Belki de o pişme derecesine uymak gerekiyor. Bazen annelerimiz çok pişiriyor ya öyle olmuyor. Hmm. Hmm. Bunun makarna hamuru gerçekten çok daha lezzetli. Onu hissedebiliyorsunuz yerken. Böyle yedikçe yedirtecek çok çok lezzetli bir kaliteli un kullanılmış içerisinde belli. Sosların ikisinin de tadına bakmıştım. Ama bence sosla birlikte de bu gerçekten farkı anlayabileceğiz. Ucuz olan makarnada bir parlaklık var. Tereyağı hala üzerinde duruyor. Yani çok güzel bir şekilde çekmemiş makarna. Ama pahalı olan da tereyağı oldukça güzel bir şekilde makarnanın içerisine işlemiş. Aradaki fark bu. Ama tereyağı olarak lezzette ben çok aşırı bir fark görmedim. Aralarında 13 kat fark olduğunu söylemiştim fiyat olarak. Yani aradaki lezzet farkı da 13 kat mı diye sorarsanız bence asla değil. Sosların da tadına bakalım. Bire bir aynı tat diyemem. Görüntü olarak çok benzerler. Kesinlikle domates ve salçadan kaynaklanan bir tat farkı var. Bunun domatesi, salçası çok çok daha kaliteli olduğu için kaliteli malzeme kendini bu sosta gösteriyor. Şimdi artık daha fazla bekletmiyorum. Makarna beklemez. Sena için güzel tabaklar yapıyorum ve onu buraya çağırıyorum. Hazırladım sofrayı, Sena'yı çağırıyorum. 
Sena. <gülüyor> Hiçbir şeyden haberi yok Hello. Sena. Değil Hiç mi? bilmiyorum. <gülüyor> çok heyecanlıyım. Dünden beri ne yaptılar acaba diye. Şimdi sana iki tane çok güzel, iki tabak domates soslu spagetti hazırladım. Evet. Bir tatlarına bak bakalım nasıllar, güzeller mi? Bir anlat bize. <gülüyor> Görünüm olarak ikisi de çok benziyor. Sosuna bakalım. Bak. Çok kamera var. <gülüyor> Afiyet olsun. Hiç, hiç şey yapma. Onlara takma. Sen mineye bak. Evet, güzel bir Nasıl bir tadı sos. var? Güzel değil mi? <gülüyor> bir de spagettisinden bakalım. Tamam ona da bak. <gülüyor> güzel bir spagetti bu. Diğerine geçelim. Evet sosu. Bu daha acı. Yani böyle hmm. daha ekşi. Bu hmm. daha tatlıydı. Allah Allah. Yani hangi sosu yersin dersen bunu tercih ederim. Güzel. Bunun makarnası daha az pişmiş. Bunda daha çok bir pişkinlik var. Hmm. Hangisini tercih edersin? Wow. Biliyor musun? Aslında tatlıdan yanaydım. Hı -hı. Ama bu daha lezzetli. Hı. Bu biraz fazla şekerli ve sosu böyle çok pişmiş gibi geldi sebzeler. Hı -hı. Buna daha böyle diri, sosu vesairesi, as asiditesi. Güzel. O yüzden bunu seçerdim. Peki. Şimdi açıklıyorum sana. Neyi? <gülüyor> Sana söylemem gereken bir şeyler var. Eyvah. Biri marketteki en ucuz malzemelerle, diğeri de en pahalı malzemelerle yapılıyor. Ay çok iyi, çok güzel içerik. Sence hangisi en ucuz? Onu merak wow. ettim. Ya da hangisi en pahalı? Aydınlandım. <gülüyor> bing, bing, bing, bing. <gülüyor> ucuz e, makarnanın fiyatı 7.25 iken pahalı olan 99 lira. Ve hiçbir fark yok. Yani şey olarak makarnada hiçbir fark yok ama soslarda dehşet bir fark var. Bir tahmin yürüt ve bence söyle. Bence bu ucuz, Hı -hı. bu da pahalı olan şey. Tamam, doğru bildin. <gülüyor> Demek ki biraz sanki böyle havaya attın gibi geldi bana. Aa, lütfen <gülüyor> detaylı analiz yaptım şu an. <gülüyor> Sen ucuz olanı tercih ederim yerken diyorsun. Değil yok mi? yerken bunu tercih ederim. Yerken ederdim. bunu. Tamam. Hı -hı. Sen bunu çok e, tat. Çok tatlı yani. Şeker Hı. koyulmuş gibi. Ben ikisi arasında çok büyük bir fark göremedim makarna olarak. Hı -hı. Makarna da tercihim bence ucuz da olabilir diye düşündüm ama sos da kesinlikle ben de bunu tercih ediyorum. Ekip arkadaşlarımız da yesin bakalım onlar da ne diyecekler tadına bir baksınlar. Merak ediyorum özellikle Mete'ninkini. <gülüyor> e, yeme sen yeme ne yapayım. Sonuç olarak demek ki yani biz böyle aşırı bir fark göremediysek Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Türkiye şartlarında ucuz olanla bence devam edip gayet lezzetli bir <gülüyor> tarif çıkarabiliyoruz diye düşünüyorum. Videonun sonuna geldik. Çok keyifli bir videoydu. Eğer bu içeriğin devamını istiyorsanız yorumlarda muhakkak paylaşın. Çünkü biliyorsunuz sizi dinliyoruz. Ayrıca beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bu pahalı olan. Mete hemen, hemen. Mete hemen pahalıyı aldı. <gülüyor> Hemen pahalıya düştü. Ucuzda hiç vaktimi harcayamam. Ama <gülüyor> sen bir ucuzun bir tadına tamam. bak da ondan sonra ee... konuş. <gülüyor> Şu an makarnaya doyuyorum. Ucuz ben, mu pahalı mı? Ben ucuzu, se ucuzu seçerim ha. Aa, Aa ne? Valla. Ben sana dedim. Bence fakir diye miyiz? Domates sosu güzel. <gülüyor> Bunda böyle ekşi ekşi o organik domates tadı var gerçekten. Evet. Tamam şöyle yapalım. Ucuzdan sen daha yiyecek misin? <gülüyor> ben pahalıdan daha yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.